ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ദ ഗുപ്താസ് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ മൗര്യാസാണ് പഠിച്ചത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ആണ് പഠിച്ചത് അശോക ദ ഗ്രേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം കഴിഞ്ഞു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് രാജാക്കന്മാർ അവരാണ് ഗുപ്താസ് ഈ ഗുപ്തന്മാരെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ ഗുപ്താസിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പറയുക അതായത് ഒരുപാട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഗുപ്തന്മാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ദ ഗുപ്താസ് ആഫ്റ്റർ ദ മൗര്യാസ് ദ ഗുപ്താസ് റൂൾഡ് ഓവർ ദ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി സി ഇ ദ വർ വെരി പോപ്പുലർ റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ബിക്കം എ റിച്ച് കൺട്രി അണ്ടർ ദ റൂൾ This period is called the classical age or the golden age of ancient India. It was the most prosperous age in the Indian history. Art, culture, science, mathematics, astronomy and grammar developed by leaps and bounds during this period. All of them are in the art, culture, culture, samskari, science, and science. All of them are in the art. പിന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരുപാട് നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ഗുപ്താസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുപ്തന്മാരുടെ ആ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ടത്തെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പല പല രാജാക്കന്മാർ പല പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ആര്യൻസ് മൗര്യാസ് ഗുപ്താസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ ചില രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ യുദ്ധങ്ങളും അതിൻ്റെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പണ്ടത്തെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള മിഡീവൽ പീരീഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ മിഡീവൽ പീരീഡിലെ വിദേശികൾ വിദേശം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികൾ ഇന്ത്യേനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കീഴടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആകെ ക്ഷീണിതരായി കുറച്ച് പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കടിക്കുക ഓരോ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദേശികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വളരെയധികം നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ തന്നെ വഴക്കുകാരന് അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ അത്യ ആക്രമിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് മിഡീവൽ പീരീഡ് വിദേശികൾ വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ടുവേഴ്സ് എ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറി സി ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് അറവ് അറേബ്യ ആൻഡ് പേർഷ്യ ബിക്കെയിം പവർഫുൾ ദ അറ്റാക്ക്ഡ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ റിച്ച് കൺട്രി മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നി ആൻഡ് മുഹമ്മദ് ഗോറി റേഡഡ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ക്യാരി ദ വെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് അതായത് അറേബ്യൻസ് അറേബ്യ പേർഷ്യ പേർഷ്യ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗൾഫ് ഏ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യയിലത്തെയും അറേബ്യയിലത്തെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നല്ല പവർഫുള്ളായി ഈ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അതിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി അതുപോലെ തന്നെ ഗോറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സമ്പത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് ദ ക്യാരി ദ വേ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു റിച്ച് കൺട്രി ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ട ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കല്ലുകളും വൈരക്കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല നല്ല സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ഈ രാജാക്കന്മാരെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അന്നൊക്കെ ഇന്ത്യ നല്ല റിച്ച് കൺട്രി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിദേശികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സമ്പത്തൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡൽഹി സുൽത്താനേജ് ഏ ഇതൊരു രാജാവായിരുന്നു ഏ അപ്പോൾ ഈ ഗുപ്താസിൻ്റെ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അറേബ്യക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും ഏ എന്ത് പറയുക അങ്ങനത്തെ വിദേശികൾ ഇന്ത്യനെ ആക്രമിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലൊരാളായിരുന്നു ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ദ സെൽ ഡൈനാസ്റ്റി ഡിനാസ്റ്റി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തുർക്കിസ് ഡിനാസ്റ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം വൺ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സി ഇ കുത്തബ്ദുൻ ഐബക് ബിക്കം ദ റൂളർ ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഹി വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ
declined, North India was divided into many small kingdoms. The Mughals invaded India under the leadership of Sahirdun Din Muhammad Babur. In 1526, the first battle of Panipat took place and Babur defeated the last Sultan of India, Ibrahim Lodi. The Mughals ruled over a vast region. from kabul to assam and from kashmir to tanjur tamil nadu adayide ningal idilthe ella karyangalum mulan padikkanda just vaichcha madi ee delhi sultanate nu parayna aa rajavana pinnidu barichathu ee medieval pedil aadyam barichathu ingore irunnu ingorku shesham മുഗള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി മുഗൾ മുഗൾ ഇതിൽ ഈ കുത്തബ് മീനാർ ഈ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് റൂളേഴ്സ് മേഡ് ഫേമസ് കുത്തബ് മീനാർ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇപ്പോഴും ഉള്ള മോണിമെൻറ്റ് മോണിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ സ്മാരകം കുത്തബ് മീനാർ ഈ ഈ ഇങ്ങോട്ടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്ര ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മുഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം മുഗളന്മാർ അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോരോ പേരാണ് ആര്യാസ് ഗുപ്താസ് മൗര്യാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജാക്കന്മാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന അവർ ആ ഗ്രൂപ്പ് പേരണത് ഇനി അടുത്തതാണ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു മുഗൾ എംപയർ ബാർബർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂളർ ആൻഡ് ദ ഫോണ്ടർ ഓഫ് ദ മുഗൾ എംബറർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ബാബർ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് ഹി ക്ലെയിംഡ് ഹിസ് ഡിസൺ ഫ്രം തിമൂർ ഓൺ ഹിസ് പെറ്റേണൽ സൈറ്റ് ആൻഡ് ചാങ്കസ് ഖാൻ ഓൺ ഹിസ് മെറ്റേണൽ സൈറ്റ് ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മുഗൾ എംബയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീ മോഡേൺ പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ബാബർ ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സി ഹിസൺ ഹ്യൂമയൂൺ അസൻഡഡ് ദ ട്രോൺ ത്രോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിരീടം ഹുമയൂൺ കണ്ടക്റ്റഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷർഷാ സൂരി ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ സി ഇ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചൗസ took place between Humayun and Sharsha Suri and Sharsha overthrew him Humayun was also defeated in the battle of Kanaju in 1540 CE and escaped from battlefield he wandered for about 15 years till he re- re- regained the throne after sharshah's death in 1555 ce idukke ningal just vaichcha madhi avile ore oru thade adayide ningal main orkandathu ee mughal ennu parayna ee empire mughal samrajyathile mughalmarude groupile main rajakanmar aarekya annalathu ningal padicha madhi adayide main rajakanmare babar humayun അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് ഏ ഇതായിരുന്നു മെയിൻ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഈ മുഗളില് മുഗൾ ഗ്രൂപ്പില് ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള തീരെ ഭരിക്കാൻ അറിയാത്ത കുറച്ച് വീക്ക് ലീഡേഴ്സ് വന്നു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തില് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവും ഇവിടെ ഭരിച്ചു അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇതിലത്തെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ച് വെറുതെ ഓരോ ലൈനും പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും പഴയ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മിഡിൽ പീരീഡ് പിന്നീടുള്ള പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നു അതിനാണ് മിഡിലീ മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡീവൽ പീരീഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം മുഗളന്മാരുടെ ഭരണമായിരുന്നു മുഗൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ മുഗൾ ഗ്രൂപ്പിലെ മെയിൻ രാജാക്കന്മാരാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബഹദൂർ ഷാ അതിലെ ഈ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇതിൽ അക്ബർ അക്ബർ വലിയൊരു അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഈ മുഗളന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു വലിയ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു അക്ബർ ഏ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അക്ബർ ഈ അക്ബറിൻ്റെ 
കൊട്ടാരത്തിലെ ഏ ഒരു ഉപദേശി ഉണ്ടായിരുന്നു ബീർബൽ നിങ്ങൾ ബീർബൽ കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബീർബൽ ബീർബലിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബീർബൽ അതിബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ഏ അക്ബറിൻ്റെ ഉപദേശിയായിരുന്നു ഈ ബീർബൽ അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉപദേശിയാണ് ബീർബൽ അക്ബറിന് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല അക്ബർ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളായിരുന്നു ഈ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് അപ്പോൾ ഈ ബീർ അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിലെ വലിയ പ്രധാനിയായിരുന്നു ബീർബൽ അപ്പം ബീർബലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്ബറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ബീർബലിൻ്റെ പോലത്തെ കുറേ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്വൈസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ അക്ബറിന് കുറേ അറിവുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റിന് അങ്ങനെ അക്ബർ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തു അതിൽ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ മാനസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും മാനസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈ പിന്നെ സൈനികർ സൈനികർക്ക് അതിൽ നല്ല കഴിവുള്ള സൈനികരില്ലേ കാശ് കൊണ്ടുള്ള കഴിവല്ല ഓരോരോ കാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഏബിളായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ സൈനികർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല ഉയർന്ന പദവി കൊടുക്കും നല്ല ശമ്പളവും കൊടുക്കും അപ്പം എന്താണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരും ഇതുപോലെ നല്ല ഉയർന്ന പോസ്റ്റും നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ആയി മാറും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബീർബൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏ അപ്പം അങ്ങനെ അക്ബർ അക്ബർ ഈ മാൻസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇങ്ങ് ഒരു രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏ അതായത് നല്ല കാര്യശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല പദവിയും നല്ല നല്ല ശമ്പളവും കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പം നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആ രാജ്യത്ത് കിട്ടി അതാണ് മാൻസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ആ പോയിൻ്റുകളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി മെയിൻ ഈ മുഗൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മെയിൻ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവരിലെ പ്രധാനി അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആളായിരുന്നു ബീർബൽ അങ്ങോരെ പിന്നെ ഈ അക്ബർ മാൻസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് സമൂഹത്തെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അയാൾ സ്വയം ഒരു മതം ഇപ്പം ക്രിസ്തു മതം ഹിന്ദു മതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മതം സ്വയം ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ദിൻ ഇലാഹി അക്ബർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മതമാണ് ഒരു റിലീജിയൻ ഏ അങ്ങനെ ദിൻ ഇലാഹി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ പിന്നെ മുഗളന്മാരുടെ ഈ രാജാക്കന്മാരില്ലേ ബാബർ ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് മോണ്യുമെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോണ്യുമെൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാരകങ്ങൾ അതിലെ ഷാജഹാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്മാരകമാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹൽ ഏ താജ്മഹൽ ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഇതൊക്കെ മോണ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഷാജഹാൻ ഈ മുഗൾ ഗ്രൂപ്പിലെ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ താജ്മഹളും ആഗ്ര ഫോർട്ടും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോലെ തോന്നും മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്താൽ മതി ഈ മാൻസാബ്ദാരി സിസ്റ്റം ദിനിലാഹി എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഷാജഹാൻ പണിയിച്ച താജ്മഹളും ആഗ്ര ഫോർട്ടും കേട്ടോ അതിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാക്കണ ഓർത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് മോഡേൺ പീരീഡ് ആ അപ്പം നമ്മുടെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു മിഡീവൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മോഡേൺ പീരീഡ് അപ്പോൾ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ മുഗളന്മാരായിരുന്നു മുഗളന്മാർ കുറേ പേര് മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചു അവസാനം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മുഗളൻ അതായത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് മുഗളൻ രാജാവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ആ ഭരണകാലഘട്ടം അവസാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ഏ അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾ ഓഫ് ദ മുഗൾ എംപയർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബിഗേൻ ദർ റൂൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഈ പാർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ ഫ്രഞ്ച് ദ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ദ ഡച്ച് ട്രേഡിങ് കമ്പനീസ് which had come to india for trade were all defeated by the british east india company the british east india company defeated the nawab of bengal siraj daula and became the ruler of bengal adayade mughalmarde kalagattam kaiyappo വീണ്ടും താ എത്തി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിദേശികൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയ
മുഗളന്മാർ നല്ല നല്ല രാജാക്കന്മാർ മുഗൾസിലുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി അവർ അവരിൽ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ വീണ്ടും വിദേശികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മോഡേൺ അതായത് മിഡീവൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുതിയ പീരീഡ് തുടങ്ങിയത് ആ പീരീഡ് ആ സെക്ഷൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് വിദേ ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും വന്നു ഇവരൊക്കെ വിദേശികളാണ് ഇവരൊക്കെ കച്ചവടത്തിനായിട്ടാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യം കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവർ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്വത്തും ഇന്ത്യയിലത്തെ ആൾക്കാർ അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അവരിവിടെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ കുറേ രാജാക്കന്മാർ അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡീവൽ പീരീഡ് നമ്മുടെ മുഗളന്മാർ അക്ബർ ബാർബർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പോർച്ചു ഇവരൊക്കെ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയൊക്കെ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസാക്കി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നവാബിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു ഡിഫീറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ താമസാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഹാഡ് ബിക്കം ഹാഡ് കം ടു ഇന്ത്യ ആസ് ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടക്കാർ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് വാണിജ്യത്തിനായിരുന്നു അവർ വന്നത് സൂൺ ബ്രോഡ് ദ ഹോൾ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ദെയർ കൺട്രോൾ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഫുൾ ഇന്ത്യേനെ അവർ കൺട്രോളിലാക്കി അവർ അവരുടെ കൺട്രോളിലാക്കി മാറ്റി ദ ബിൽഡ് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ആൻഡ് പോർട്സ് അവർ പോർട്ടുകളും റെയിൽവേ ലൈനും റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഏ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർ അവരുടേതായ ഒരു രാജ്യം പോലെ ഇവിടെ കണ്ടു ഏ ഇന്ത്യയിലെ ദ റൂയിൻഡ് ദ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി 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 ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്കോണമി അതായത് റൂയിൻഡ് നശിപ്പിക്കുക അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കൈ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഏഹ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ഇക്കോണമി നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥേനെയും അവർ തകിടം മുറിച്ചു അവർ അവരുടേതായ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ അവർ ഭരിക്കാനെ തുടങ്ങി many people lost their jobs and and peasants and uh, were also exploited through various politics thus india indians were unhappy under the foreign rule in 1857 indians revolted against the british this revolt was crushed by the british forces and india came under the direct rule of the queen of england adayade ivaru vannattu ivada 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 illa ella systems um avaru nashipichu annattu avarde daaya chela systems avaru ivada kondu vannu oru baadi indiyakara konnu avare annattu avare അവർ പറയുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കടിമ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ കടിമകളാക്കി അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജ്ഞി ഇവിടുത്തെ അവകാശിയാക്കി മാറി ഇന്ത്യനെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അതായത് അപ്പം നമ്മൾ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ എതിർത്തു പക്ഷെ ആ എതിർത്തവരെയൊക്കെ ക്രഷ്ഡ് ബൈ ഏ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർ ചവിട്ടി അരച്ചു ഏ എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർ അധീനത്വം സ്ഥാപിച്ചു many educated indians formed political organizations such as the indian national congress muslim league and azad hindi fauj to free india from the british rule appo nammude indiyile nalla buddhiyulla korchu leaders undayirunnu aa leader maare endu cheyidu korchu group undaki korchu organizations undaki endinu vendite ee british kar ivadnu torathan ivadnu parna ayikan adayade british kar ivada vannittu nammle adine edire avare bar ത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരതൊന്നും ശ്രദ്ധികൾ കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയുള്ളവരല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും അപ്പം അവർ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യനെ ഫ്രീ ആക്കാൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ ഇവർ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ
ദാദാ നവറോജി ദൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൻഡ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വെർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലീഡേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന ലീഡേഴ്സ് അതായത് അവരിവിടെ ഈ മോഡേൺ പീരീഡിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസമാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ലീഡേഴ്സൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു തുടങ്ങി ഈ മോഡേൺ പീരീഡിൽ Mahatma Gandhi used the peaceful method of satyagraha based on the principle of truth and non-violence to oppose British rule. He organized a number of movements like the Dandi March, the Civil Disobedience Movement and the Quit India Movement, movement to force the British to leave India. After much struggle, and loss of lives india finally became an independent country india attained freedom from british rule on 15th august 1947 we celebrate this day as the independence day apo nammude leaders ayile mahatma gandhi engine irunnu satyagraha satyagrahavum pin endha irunnu non violence violence enna chengil akramanam non violence akram illatha oru samaram ഏ അക്രമരാഹിത്യ സമരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഈ അക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോൺ വയലൻസ് നോ വയലൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോൺ വയലൻസ് വയലൻസ് അക്രമം നോൺ വയലൻസ് അക്രമം ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹം വെച്ചാൽ എങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കൊടി പിടിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ഇരിക്കുക ഉപവാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സത്യ അല്ലാണ്ട് അവർ മറ്റേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മൾ അടിക്കിടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടി പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം സത്യാഗ്രഹ നോൺ വയലൻസ് ഒക്കെയാണ് അക്രമമില്ലാത്തതും നയവും സത്യാഗ്രഹമൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ സ ഫലമായിട്ട് ഏഹ് ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നല്ല ലീഡർമാരെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെയൊക്കെ കൊന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് 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 അക്രമമില്ലാത്ത സമരം ഗാന്ധിജി നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്ത് 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 ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവസാനം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലീഡർമാരെയൊക്കെ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടി നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ രക്തം ചിന്തി നേടിത്തന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ രക്തം ചിന്തി നേടിത്തന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നാം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ കാരണം ഇതാണ് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചത് നമ്മൾ അപ്പം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ സമരങ്ങൾ അതായത് ദണ്ടി മാർച്ച് ദണ്ടി മാർച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു പല പല സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഓർത്താൽ മതി അതായത് ഉപ്പിന് ഉപ്പിന് നികുതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ട് ഗാ കടൽ തീരത്താണല്ലോ ഉപ്പുണ്ടാവുക കടലിൽ ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അവർ ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകരിക്കാതെ അക്രമമല്ലാതെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഗാന്ധിജി ചെയ്തു ഏ ദണ്ടി മാർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ നടന്നു ഏ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സോ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സോഷ്യലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വലുതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പേര് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയും ലീഡേഴ്സും ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ദണ്ടി മാർച്ച് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ദൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്വിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ വിടുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്യുക അതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദണ്ടി മാർച്ച് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തൊരു നയം അതാണ് സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടി പിടിച്ച് സമരം ചെയ്യുക അതാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് സമരം ചെയ്ത് സമരം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കി നമ്മുടെ നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും മറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഓക്കെ